All right. Hello, everyone. Good evening. How are you doing so far? I hope you are all doing well. If you don't mind, keep your uh, mics muted. I'll mute your mics. Okay, and keep it muted in order to get the best out of this lecture. Wow, there are a lot of people here. I want to say hello to everyone. Hello. We have a lot of people. Okay, just a few seconds to start before we go ahead. Keep it muted, please. Keep your mics muted. All right, so hello, good evening, and welcome to this uh, free session. Okay, uh, is it recorded? Yes, I will uh, share the recorded lecture, inshallah, after the session is done. Don't worry about this. We do this all the time. So people who are not uh, available can share and um, take good advantage of this. So uh, again, today we are going to discuss five letters, as I have said before, right? This is a writing correction session. Uh, this is Nisma Rabia, first of all. Uh, I just like to introduce myself to you. If you don't know me, I am Nisma Rabi. I'm from Alexandria, Egypt. Uh, I'm a graduate of the English Department, Faculty of Education, TEFL certified, TESOL certified, master degree in TESOL and teaching English as a foreign language. And recently got my PhD as well. Uh, and uh, I've been teaching English for 14 or 15 years now. Um, devoted nine years of them for IELTS and OET. So it's a great pleasure to have you all here. And I hope this lecture will be helpful enough for you. So again, uh, keep your mics muted, please. Okay. Uh, I know you can. Would you please test the mic? Uh, your mic yeah. is not working. Your mic is not working. Yeah. 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 
So mute, please be muted. All right. So regarding uh, questions, uh, if you have questions, and I would love to to have questions, please uh, write them down in the chat. All right, and I'll try to uh, take screenshots of them as much as I can because I'm afraid that it might be. Uh, lost or something if anything in the connection happens. So I will uh, keep uh, them saved, right? So um, let's get started with the uh, one. Anna, I chose those letters. Uh, I'm sorry. Uh, randomly. I don't know, doctor, how long would it stay? I did that, disconnect audio. I think there is a problem with your connection because uh, still uh, your audio is not working yet. You see that here, your audio is not working yet. Okay. I think some people are trying to get in. Let's give them a chance. Any tips for single visit? But okay, we'll we'll talk about this. No worries. I will start uh, showing the letters now. Okay, somebody's sharing his video, so please make sure your video is off. No video. Okay, I'm going to choose letters okay the first letter okay okay i i don't remember whose letter is whose but it, they were sent over that's the link that's the link right there. Not the link anymore. Okay, just sending. The link, the other group. Come on, people, we are wasting our time. Go. 
second. All right. All right. So I'll start with this letter. I'm writing to the fair Miss Johnson. Okay, this is um, the March 2015. All right. I love the purple. March 2015. The discharge letter, the famous discharge and update letter. All right, I'm writing to the fair Miss Johnson, updating you on her condition following her current recent right total knee replacement surgery and discharge from rehab center. Your follow up would be highly appreciated. All right, uh, I'm writing to the fair. I, I would I would prefer if you say it's not grammatically incorrect, but why don't you just say I'm writing to update uh, you on Miss Johnson's condition? Okay, following her recent right total knee replacement. Okay. What's the main purpose of an introduction? Introduction is made to set the purpose and the voice, okay? What's the purpose? The main target of this uh, letter. To whom I'm sending, why, about what, and the voice, the attitude, your attitude. I want to show that this is an update letter, so you shouldn't mention this. Uh, Miss Johnson, who has a past history of uh, uh, valve placement and pacemaker done in mm, for which she has been taking warfarin, was admitted. Okay, we don't need actually this because this is an update letter. As long as it's an update letter, you don't have to mention anything related to her past because her doctor knows that she has a history of this valve replacement, aortic. Uh, valve replacement and he knows that she's on warfarin he knows all of these uh so we would stay we would say here miss johnson was admitted on blah 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 for a right total knee replacement surgery uh post-operatively she has been doing well and in spite of having normal vital signs her blood tests showed anemia Thus, blood transfusion was given and peritap was prescribed. Okay. Um, why has been? Okay. All right. So, when shall we use the present perfect? Imta bzabt. يعني عشان بس أبغى أوضح عشان لو حد يكون مش فاهمني أوي. يعني امتى بزبط استخدم the present perfect. Present perfect use usually used for something that is recently new. حاجة لسه حصل جديدة جدا. Okay. فبالتالي انت عايز توضح as much as you can that's very new very new okay او حاجة حصلة بقالها يعني فترة بس لسه لها اثر and so on so if you use here has been doing well it's not correct يعني الست دي دخلت وعملت العملية وطلعت بالسلامة والحمد لله وبقت زي الفل وبتجري وما شاء الله يعني عليها من فترة طويلة so it's been a while now. So postoperatively, she was doing well. Although I, I, I have يعني, something against doing well, I feel it's not formal enough. Okay, she was a stable, maybe. Was stable. I'm sorry for the bad handwriting, but I don't uh, like to write on tablets. But in real life, actually, you know, my handwriting is very famous. So I'm sorry for this. Okay. Uh, in spite of having a normal vital signs, her blood test showed anemia. Thus, blood transfusion was given and ferritap was prescribed. Actually, um, that's very good. Okay. No problem. So far, so good. 
I will just take a screenshot here before I go. And then I will move to the second. I do this. Let's just erase this. I'll move to the second one. Second part of the letter. Here we go. All right. So, <laughs> questions that something wrong. Uh, okay. All right. All right. Okay. We'll have a look at this. Don't worry. All right. So I'm back again. Ten days post surgery, she was uh, referred to rehab center. The rehab center, the rehab, as long as you're going to use the short form, at least say the, because in, in um, reality, we would say the rehabilitation center. So the rehab center or the rehabilitation center where a rehabilitation program has been done, it's the same mistake again. You don't understand why the present perfect is here. Uh, and it's, it's another repetition. We have here a repetition of the word rehabilitation, right? Uh, and this is not good, not good at all. Uh, 10 days post-surgery, she was referred to the rehab center. And uh, a rehabilitation program and uh, has been done. You should have mentioned what did she do there. You should talk about it's not a secret, guys. Sometimes I feel like it's a secret. And I said, No, I'm trying to do it. I'm trying to do it. I'm trying to We need to know uh, what did she do. Maybe not in details. You don't have to say something about this. And I'm, I'm, I'm revising now the grammar mistakes, but I'm still going to talk about a lot of things because this letter has a lot of issues. On Keza, she was discharged with a home nursing assistance uh, along with the scheduled review visit in two weeks. Kindly note her discharging medications include warfarin, ferratap, paracetamol, and oxycodone. Therefore, FBE and INR are suggested to be repeated. In view of the above, Ms. Johnson has been referred back into your care. Valuable. Follow up, sorry. Uh, should there be any queries, please do not hesitate to contact me. All right. Uh, I, I don't know. It's too short. Too short. All right. And this letter has a lot of issues. Okay. One of them is the first big mistake that most of you do. You don't write in the official paper. تكتبوا في ورق عادي فطبعا المساحات عندكم ضايعه يعني فاللاي اوت اللاي اوت اللي هو شكل الليتر اوكي لاي اوت عندكم شبه مش مش موجود في الدنيا يعني اول رايت فطبعا ده بيأثر بشكل كبير جدا على الليتر بتاعك. Something else. For example in this letter the patient اوكي الحلوه دي she was admitted to the hospital, okay, to perform a, an operation. صح كده؟ أي operation فيها إيه؟ فيها wound. تمام؟ بما إنه total knee replacement فيها movement. Okay. وبما إنها مريضة INR فيها INR. إيه ال highlights اللي موجودة عندي في letter ده؟ لازم أتكلم عن حالة ال wound. اوكي لازم اتكلم عن الموفمنت الرينج اوف موفمنت بتاعها بعد اذنكم اللي فاتحين المايك يقفلوه يعملوا له ميوت اوكي الاي ان ار كان لازم تتكلم عنها الليتر اهمل حاجات كتير يعني انت اتكلمت في البلاد ترانسفيوجن اتكلمت في الحاجات دي بس ستيل يو ديد نوت اكشولي منشن اني ثينج ريليتد تو ذا the wound, how the wound is, how her movement improved. Even the discharge plan, she was discharged with a home nursing assistance. 
for what you did not say anything about that. So you missed a lot of things. So that regarding the details, Arim, again, I'm going to take a screenshot again, because I, I will come back to this again. Okay. But that kind of regarding uh, this part. I have to go back back to the first letter. Okay, here we go. Let's look at the layout, okay, of the letter. Okay, you mentioned here the name of the patient, okay, as the doctor, place, and so on. Date, dear Dr. Jones, you should have mentioned here a comma, okay. And you shouldn't put this comma here, and this part should be moved to the end. Okay. Um, the introduction, as I said, should be changed. Uh, I don't prefer to say I'm writing to the famous Johnson, and this comma, I don't know why it's here. It's again part of the deficiency in your layout. Okay. And um, for me, uh, Ms. Johnson, um, I don't think there are other things here to talk about other than this, okay? So this is something regarding the layout in here. All right. And here we go. All right, and back again to the second part. I think we still have the same issues, all right? Um, for example, kindly note her discharging medication. I don't know why you said discharging. It's not grammatically incorrect, but I'm still uh, confused about it. Um, her discharging medications include, include uh, warfarin, ferritap, paracetamol, and oxycodone. I think some people were saying something like put a comma before and it's not necessary because there are not a lot of words before it. FBE and IR are suggested. This part actually belongs to the ending. Yeah, and you should have said in view of the above, Ms. Johnson, just, Ms. Johnson needs your follow-up, especially regarding a repetition of her FBE and INR. I think if you have said that, it would have been much better. Any discharge letter, عادةً بيكون في كذا مرحلة. في مرحلة improvement. هل ال ال patient دخل ب condition معين حصل فيه improvement؟ هل حصل complications في النص ودوارد جداً في أي حاجة تحصل. Right. وبعد كده ال deterioration لو قدر الله في ال deterioration في حالة ال patient. Right, الحاجات دي lines أساسية لازم تدور عليها وانت بتعمل ال discharge letter بتاعك. ده كده بالنسبة لل discharge letter. Alright. طيب. ده كده كان أول letter معانا. Very short طبعا. Still you, you need further data to add. As I said, you should have mentioned the wound. Should have mentioned a lot of things. Uh, the kid that is done. Let's have a look at this one. I guess this one and this one are belonging to each other. Okay, let's start with this. طبعا في ناس في ناس زعلانه بتقولي ان انت ما خدتيش الليتر بتاعي في ليترز سوداء يعني سوداء في ال... يعني كانت غامقه جدا وانا كنت موضحها من اول يوم كتبت فيه البوست ان لازم تكون سكاند فانا نقيت بصراحه السكاند اونلي اللي كانوا واضحين بالنسبه لي وهم فايف ليترز اونلي ان شاء الله ربنا يسهل الفترات اللي جايه هنزود السيشنز دي بس هو والله التايم بس ورمضان وكل سنه وانتم طيبين بس ان شاء الله نزودها ان شاء الله ونرجع نعمل سبيكينج سيشنز ثانيه اونلاين سبيكينج سيشن فري فور ايفري وان تو اتند باذن الله طيب um, 
let's look here. Okay, okay. Thank you for seeing Mr. Weir, who is presenting with signs and symptoms indicative of multiple sclerosis. Thus, your further management would be appreciated. Okay. Taban, if you say would be appreciated, would be highly appreciated, both are okay. الناس بتقول ده طول لازم ومش لازم، مفيش حاجة اسمها لازم يا جماعة. هي في فكرة إن أنا بزوق اللغة بتاعتي بس بخليها يعني more sophisticated، but if it's not there, you, it will not be the end of the world. يعني. Mr. Weir, who is a smoker and an overweight, has been suffering from depression for two years, for which he takes the lot. Okay, not bad. Uh, on Keza, Mr. Weir initially presented complaining of weakness and fatigue. Moreover, his examination was unremarkable, apart from mild hypotension. Therefore, a set of blood tests were ordered to be reviewed after one week. On the review visit, one week later, the patient reported that his condition got worse. Okay. طيب. Um, first of all, the الجدل اللي كنا بنتكلم فيه uh, at the early morning regarding the. Uh, I'm, I'm sorry. I have to answer this. I'm really, really sorry. Okay, I'm back, and I'm sorry for the interruption. Okay. All right. So, uh, here I have two things to talk about. First, uh, moreover, okay, as I said, it was a debate, okay. عشان نوضح بس عشان حسينا ان انا ومس يسرى ان في حصل ارتباك عند الناس وحنا بنتكلم عن الموضوع ده. Moreover, or furthermore, Moreover, wait, furthermore, لما كنت في live بتاع ال OET, I think it was before 23rd or the 60, لا, لا قبل 16 3, yes, 16th of March, كنا بنتكلم معاهم نسألهم عن connectors ومش عارفة ايه وكده فكان مش مفضلين الاثنين دول. لما عدنا نضغط في الأسئلة and so on هما يعني they did not actually say why but they say it doesn't add anything to the reader and it doesn't show anything to the reader طيب إيه الحل البدل بتاعتهم إيه in addition addition to and additionally maybe and طيب مش اسمه هو أنا لو كتبت moreover أو furthermore هتتحسب لي غلط لو مش هتتحسب لك غلط بس لو كترت منهم I guess there will be a penalty and as long as you can avoid them, please avoid them, right? So, uh, moreover, his examination was unremarkable, apart from hypo mild hypotension. Therefore, a set of blood tests were ordered to be reviewed after one week. On the review visit one week later, the patient reported that 
his condition got worse. الحاجة التانية عندي got. Got من الحاجات يا جماعة الانفورمال. وسبحان الله يعني got worse دي عندكم كلكم. طب ما got worse دي في بدلها worsened. Okay. Deteriorated. Okay. دي حاجات كلها تدل على no improvement. Okay. ممكن أقول did not improve or didn't show improvement. Right. كل دي حاجات بديلة اللي got worse. Okay. بلاش got worse خلوها يا إما worsened يا إما deteriorated ولا حتى got bad ولا أي حاجة فيها got. In addition, his results showed showed anemia and hyper hyperlimia. Okay. Uh, consequently, Mr. Weir was advised to modify his lifestyle and to quit smoking. Okay. Very good. Uh, on today's visit, Mr. Weir. Um, was advised to modify his lifestyle. Sorry, and as for on today's visit, Mr. Weir claimed two episodes of uh, synchope. Okay, doubly cleaned type. Uh, إحنا عندنا all cleaned من الأفعال يعني reported speech عندنا reported, stated, mentioned. Okay, uh, and uh, reported, stated, mentioned, and claimed. The four of them, I can use them very often, very Okay, as reported speech. But claimed, this will let you know something. Claimed is one of the actions that I can use when I am concerned about the words I am saying. He is saying words. He may be wrong or right. But Mr. Weir claimed, claimed two episodes. It means that يعني, later on you will discover that he lied about that. If you do not mean that, then claimed is not your word. On today's visit, Mr. Weir claimed two episodes of uh, Think Hope. As well as dizziness. Uh, Furthermore, he has a fluctuated uh, mood with tingling sensation. In addition to his hypotension, his clinical assessment showed loss of bilateral hand sensation. Type. أنا من من الأولد سكولز يعني أعترف إن أنا أولد سكول ومش بحب إن يبقى عندي يعني ال ال paragraph الواحد في جملة كده وفي جملة past و جملة present perfect و جملة present simple فأنا من الناس اللي أنا شايفة من رأيي يعني إن ال today's visit تبقى present perfect لأن هي أحدث حاجة فـ on today's visit Mr. Weir has has mentioned مثلا two episodes of syncope as well as dizziness furthermore He has a fluctuated mood. Ah, of course, the present perfect is not present. There is no problem with tingling sensation. In addition to hypertension, his clinical assessment shows, okay, loss of bilateral or has showed, mungkin. Yani both are correct. Okay, loss of bilateral hand sensation and absent left patellar reflex. Uh, thus, a head of uh, head and sorry, lumer CT scan were ordered to him. Okay, we can have been ordered, have been ordered. In view of the above, my provisional diagnosis is multiple sclerosis. Uh, hence, I am referring Mr. Weir for full neurological assessment as well. As a possible MRI shall be taken. طيب أنا برضو شايفة إن لي أكرر ما يعني ما بين الintroduction والconclusion يعني مثلاً خلي في فرق يعني أنت قلت فوق إن هو he has symptoms indicative of 
اور هي اوف سوري انا ما شفتهاش دي اوف مالتيبل سكليروسز ممكن هنا اتكلم بس انا طالب منه ايه يعني ان فيو اوف ذا اباف مستر وير نيدز فول نيورولوجيكال اسسمنت از ويل از ا بوسيبل ام ار اي ومش عارفه ليه شال بي تيكن يعني اوكي وهنا ممكن اعمل مسافه يعني شو در بي دي بعد اذنكم خلوها دايما تحت كده في فرق سطر اوكي آه كده هيبقى افضل يعني خلي دايما في فرق ما بين الانترودكشن والكونكلوجن الانترودكشن آه انت قلت فيها بالفعل ان هو هي هاز ساينس انديكيتيف اوف كذا طب يا ميس اسمها لو انا ما عنديش اصلا يعني ما عنديش بلان هقولها للدكتور هيعمل له ايه ما عنديش ريكومنديشنز اوكي يبقى هقول له هو محتاج منك فول اسسمنت ميبي مانجمنت اند سو اون وهقفل should there be any queries وخلصت على كده I don't have to mention a lot of things and I don't have to repeat uh, thank you for seeing Mr. Weird أنا ما عنديش اعتراض عليها grammatically ولا language wise but still هي less formal okay uh, uh, overall this letter is good um, أنا بدي أقل تقديرات ما بين C plus will be سامحوني على كده يعني واسألوا الناس اللي نجحت أنا ما حدش فيهم كان بيشوف معايا بيه في الكورس أصلا alright بس uh, well done okay وهنقفل برضو بسكرين شوت كده علشان يبقى الدنيا تمام اوكي ام ليتس تيك انذر وان اوكي اي ثينك وي هاف دون ذس وان اول رايت وي كان دو ذس وان اوكي ذس وان از جود برضو نفس المشكلة بتكتبه في الكراسة alright طيب um, yeah, عندي دير دكتور طيب أنا ممكن أقف لحد بس من الأدانية خلاص عشان الناس ما تبقاش متضايقة من الصوت in the background
اوكي كنا متوقفين بس عشان الاذان نرجع بقى طيب اول حاجه عندنا اول غلطه كده بسم الله الرحمن الرحيم دير دكتور ماكلرن اوكي آه برضو ال ال مش عارفه الكومه دي يعني فيها اقاويل شويه يعني ودي ملهاش لازمه اوكي يعني نفرق نوسع انتوا بتحطوا الكومات عشان بتكتبوا فرقه صغيره اوكي على فكره هي يعني هي ليها اكتر من طريقه ممكن كمان دي او بي وتروح حاططها هنا تحتيها او جنبيها زي ما انت عايز وليه 20 سبتمبر تو ليه ما نكتبش كده كده وخلاص علشان التايم كونسيومينج اوكي طيب آه عايزه اقول حاجه كمان من ضمن الحاجات اللي بتحصل يعني ان انتوا بتكتبوا التاريخ هنا وترجعوا تكتبوا هنا الايد If you if you wrote the the, the D O B, you don't have a figure to mention the age, right? You don't have to do this, right? So thank you for seeing Mr. Weir, a 44 year old real estate agent who presented with neurological features suggestive of multiple sclerosis. Uh, your further neurological assessment and ordering اه بتكتبوا كل حاجه في الانترودكشن طيب um, your further assessment would be highly appreciated اوكي okay, ما لازم تكتب حاجه في في الكونكلوجن يعني ما انت هتكتب كل حاجه في الانترودكشن فوق وبعدين اوكي okay. طيب Mr. Weir is a married is a married man this man and has three children okay he is he is as he is a smoker is this an m you are kidding dm m <laughs> <laughs> Mr. Weir is a man, is a married man. This is M. Deal M. Deal M. Deal M. Shari Biadu Snani Hatoa. Okay. He's a married man and has three children. He's a smoker and he has been suffering from depression since 2015, for which he is on Zoloft. Uh, كتير. Oh, yeah, Dr. M. كده <تصفيق> كتير. <تصفيق> Alright. طيب. أنا مش مش هقول إن هي grammatically incorrect بس أنا بصراحة ما يبقاش مستر وأقول عليه مان يعني وزي ما بتكتبوا فوق مام ريل ستيت مثلا ولا مثلا 44 year old man year old female year old page بتاع ده male يعني الحاجات المفهومة دي حاولوا تتغطوا عنها ممكن أقول Mr. Weir is married من جد ده and has three children he's a smoker and he has been suffering from depression since 2012 right for which he is on Zoloft okay طيب very well طبعا مفروض في full stop هنا بس رايحة في آخر الصف on Mr. Weir came to our practice and mentioned Experiencing a lot of energy, mesh, tiredness, and stress. His examination was unremarkable. All I'm gonna have to close the short of the MBN. Okay, apart from being overweight. Mr. Weir came to our practice and mentioned experiencing tiredness. And stress. His examination was unremarkable apart from being overweight. Therefore, blood tests were ordered one, one week later. Mr. Weir has stated the Hanna Mara Wahda Bath present perfect. Then, present perfect, Malusha Alaka, Bahagan Takunta Tehkiha. Yani, somehow this is over. This is a past visit. Okay, on all what happened on that visit is over. At all, yes, so I said, I've been had the last call us man to end today's visit. It is here present perfect to brought back. Yeah, okay. Mr. Weir has stated that he has had Bardo, uh, 
يبقى مستر وير stated that he had had okay had had left leg weakness his blood investigations showed high او انت نفسك بترجع تاني showed high level of cholesterol and low levels of WVC, RBC, HB and HCT consequently he was advised to decrease وهنشوف الباقي في الصفحة الثانية بس ناخد برضو سكرين شوت. اوكي. نروح على الصفحة الثانية. طبعا يعني لو حد متضايق من الكواليتي بتاعت البيكتشرز I'm really sorry but this is the pictures that were uploaded okay please اللي عايز حاجة يبعتها لي على الشات هنا بلاش تخشوا على البرايفت في الـ في الماسنجر عشان هيبقى صعب ان انا اركز مع الاثنين okay فانا هجاوب حاضر على كل الكويشنز بتاعتكم بس هنا okay Uh, saturated fat, consumption, exercise regularly, and quit smoking. On today's review, Mr. Weir has complained of dizziness and two attacks of blackouts lasted few minutes. على فكرة, last, يعني last أصلا, مش من الأفعال اللي لازم ميجي وراء preposition. Last six minutes, four hours, أي حاجة. Lasted few minutes. In addition, he has reported feeling of tingling in his hands and fatigue. On examination, there was loss of pain sensation on both hands, along with left patellar hyper, hyperflexion. Marina. For this reason, had a number CT were requested. Bye. In light of the above, I am referring Mr. Weir for a complete neurological assessment and for شفت بقى لو كنت انت بقى ما كتبتهاش فوق ما كانتش هتتع يعني هتتاخد عليك ان انت عملت ريبيتيشن او تتاخد عليكي انا مش فاكره ده مين دكتور مين يعني اوكي فالنقطه هنا اللي انا كنت بتكلم فيها انت كتبتها بالفعل هنا اوكي واجين بلاش ام ريفيرينج اوكي مستر وير نيدز ا كومبليت نيورولوجيكال اسسمنت اند ام ار اي If needed, okay. If you have any queries, please do not hesitate to contact me. Yours sincerely, comma C plus B. شاء الله مع شوية تركيز ال ال C حت ال B حتيجي إن شاء الله بعد الشر يعني على C. ال 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 letter بصراحة well organized, okay. يعني ما حسيتش إن في details واقع. هو ال letter ال أب ال أبلو. An MRI, لو حد تذكر for the first time, بس هنا خلاص يعني ضمنيا هي مفهومة MRI مش محتاج إن أنا أحط لها حاجة. Okay, ده كده is done. نروح للوراء. Photo gallery. Okay, where is it? Where is it? طبعا السكرين شوت صار مرة تكتر. صورة عمالة تروح. Alright, I guess we did. Now one, two, three, uh, four, okay, and here we go, the fifth one, that's the fifth, fourth one. Okay, here we go, this one. The, the shortest, the shortest letter I have ever seen. Okay. طيب نتكلم في ال في موضوع ال ال number of words before I start here because I can see this is a very short letter. طبعا beyond the 160 there is definitely a problem. يعني أنا بشوف اللي أقل من 170 بشكل عام هو فيه مشكلة. Okay, you forgot things. You were too short. And beyond the 250, 240, there are a lot of details. أنا بقول دايما التزموا بالرينج حتى من 170 175 كلمة ل 200 220 كلمة ده تسيت. أوكي؟ طيب وما بيعدوا يا ميس اسمه هم ما بيعدوش، ما بيعدوش يعدوا بس هو المفروض إن في إلكترونيك كالكلنت يعني 
زي ورق السات والتوفل والحاجات دي وذر هو بيعد او ما بيعدش ارجوك انت ما تضيعش وقتك في الامتحان وتعد طب احنا المفروض يا ميسلس ما هنعرف ازاي عدد الكلمات بتاعتنا زي ما الدكتور عامل كده المفروض ان انت تكتب في الورق الرسمي بتاعك آه وتبتدي تشوف الليتر بتاعك آه بياخد مساحه قد ايه تقريبا تمام طيب آه يعني السطر بتاعك عندك بيشيل قد ايه تمام محدش يشخبط غيري بقى انا اللي احب اشخبط على الشاشه بتاعتي لو سمحت اوكي هنا كده اوكي دي دكتور روبرت الكومه الكومه هنا سيادتك وبرده الكومه دي مش عارفه في ايه ما علينا ثانك يو فور سين مس هول هو ام مس اور مس مهم الاثنين واحد قصدك مس اور مسز ا ات ديبندز والله هنتكلم في الموضوع ده ثانك يو فور سين مس هول هو از Presenting with features suggestive of gastroesophageal reflex with possible esophageal stricture. Okay, Miss Hall is a 53-year-old English teacher. She drinks spirit, but she stopped smoking 25 years ago. She has a family. History of peptic ulcer disease. All right. On Keza, بعدي هكوما أي أي حاجة فيها نوع من أنواع ال ال adverbial phrase. Okay, بتيجي في بداية الكلم الجملة لازم يتحط بعدي هكوما زي in view of the above, consequently. Two days later on Kaza on today's visit. Uh, um, uh, Miss Hall reported having uh, dysphagia to solid food, uh, concomitant and epigastric pain radiating to the back. Any body part of negative my the which was associated with weight loss about one to two kilograms. Uh, okay. A bit long sentence, but correct. But which was tight. The patient reported that these symptoms had followed. Kulli reported speech words like reported. Mentioned, stated, claimed. Okay. The four of them, like that, when they come in full sentence, they are in past perfect. Okay. And it can come in them or now. بس هما فرصة كويسة جدا ان انت تعمل الفيرب فاريشنز ان انت تستخدم باست بيرفكت. اوكي؟ ذا بيشنت ريبورتد ذات ذيس سيمتومز هاد فولود ان ابر ريسبيرتري تراكت انفكشن ذات واز تريتد وذ اوفر ذا كاونتر ان نون هيربل تشاينيز برودكتس. اوكي. ان فيو اوف ذا اباف اوكي. اها. Uh, and I'm sorry, I, yeah, to be honest, I don't remember this case note, but and I noticed now this is today's date for today. But today. Today. In view of the above, I believe Miss Hall needs your further assessment and may benefit from upper gastrointestinal endoscopy. I need your help in breaching. My fascia, doctor, I need your help. Mungkin I only your. Expert opinion is needed in order to reach a definitive uh, diagnosis of her condition. For any queries, but them all about uh, the case note is not here, our uh, very short. I feel like there's something missing. I, I don't know what is it, some details maybe. Or maybe because it's a one visit um, situation. 
okay. Not bad, but do still the French will C plus B. هو C plus B ده يعني إن شاء الله خير يعني حدش يتضايق. بس أنا ما بديش B كده بسهولة يعني. ولو في حد هنا من ولادي الحلوين يشهد لي بالكرم في ال في ال grades. Okay. طيب. The last one, where is it? Can في واحد هنا متطبق كده؟ اه اه. برضو حاسة very short. Uh, I don't know. Okay. Uh, let's have a look here. ما بنحطش كومة هنا. Okay. الحاجات اللي بتحطوها في بداية الباراجرافات دي العلامات بتاعتكو دي ولا ليها لازمة وما تنفعشي. ما فيش باراجراف يتحطوا له نقطة في الأول. Okay. Uh, I'm referring you. Miss Pound, I'm referring Miss Pound. على طول مش لازم you. A thirty-year-old married. ما فيش كوما هنا. Who has a history of childhood asthma and a history of difficulty conceiving, suggestive of polycystic ovarian syndrome. طيب في مشكلة كبيرة هنا في الـ في الـ introduction دي، الـ introduction دي مش موضحة الـ purpose الرئيسي ومش موضحة الـ voice، يعني المفروض إن أنا أقول I'm I am writing to refer Miss Baum a 30 year old who Okay. Has difficulty in conceiving. No, I stick to the first word, yani. And symptoms suggestive of polycystic ovarian syndrome. Okay. On Kaza, the patient. ما تنفعش تكتب بال... بالطريقة دي دي كده ال notes form the patient complained was complaining of frequent irregular menstrual periods OCP and analgesia were prescribed one year after the patient نفس المشكلة the patient had acne on face upper back Uh, shoulder and neck. Inflamed noodles were noticed on various parts of her body. Uh, I prescribed her type. بلاش نكتب يا جماعة subjectively يعني بلاش أنا. أنا لاحظت كذا، أنا شفت كذا، أنا ما أعرفش إيه، الكلام ده كله مش محبوب خالص يعني. You are supposed to write objectively، okay؟ هقول تيتراسيلين تابلت four times a day where and مش عارفة تيتراسيلين ointment twice a day were prescribed. However, the acne were not changed or did not sorry did not change. Uh, يعني دي هتعملها باسيف الجملة دي أنا مش عارفة الدكتور ده معانا ولا لأ دلوقتي so I referred her to dermatologist who gave her مش عارفة ايه twice a day طبعا الطريقة دي دي طريقة الكتابة بتاعت النوتس um, and I Shafi gel at night. Today the patient had amenorrhea and hirsutism. By investigation, the patient had high fasting blood glucose, high free androgen. Shafi from Kaza Kaza, I refer this patient to you for further assessment. Do not hesitate. طبعا ما بكتبش برضو 
do كده not طيب انا مش عارفه يا دكتور if you are here now or not but if you are applying for the 18th of may please defer محتاج لسه شغل كتير قوي محتاج تشتغل على الجرامر بتاعك محتاج تشتغل على ال sentence structures at least حتى to read some of the samples لكن الكتابة دي it's not going to pass I'm really sorry to say that okay طيب. I guess that's it for the letters. Okay, there are no letters left. And I'm going to check one more time. Something. No, everything is here. Okay. Okay. طيب it's time back for questions بسم الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر على questions طيب okay can you can you give at the end an example for discharge letter طيب the discharge letter إحنا عندنا two discharge letters موجودين هم تعلموهم هم مارش 2015 مع مس باتي جونسون okay وكمان في كابلن في واحد discharge فكرة الـ discharge letter يا جماعة ما فيهوش أي حاجة هو فيه كمية details كتيرة فيه كمية تواريخ كتيرة مطلوب منك إنك تلخصها مطلوب منك تعرف حاجة من الاتنين البيشنت هيروح لدكتور يعرفه ولا دكتور ما يعرفوش لو دكتور يعرفه يبقى discharge و update يبقى هتشيل الحتة بتاعت السوشيال والميديكال والفاميلي هيستوري لو دكتور ما يعرفوش هيبقى discharge و refer يعني هكتب ملخص وهمشي chronological order عادي تمام وهكتب طبعا السوشيال والميديكال والفاميلي هيستوري اوكي طيب اتس اوريدي ريكورد الدكتور اتس ان ان ابديت وذ ستارت ليتر اتس ديسشارج ان ابديت دكتور ايمان اتس بتاع بيري جونسون اتس بوث شي از باك تو هير لوكال دكتور سو هي نوز هير So it's a discharge and update letter. Comma after doctor's name is missing. خلاص عملناها. Indentation and a free line before introduction. I think we can do either indentation or free line. أنا بشوف ال ال free line أفضل من indentation عشان it it differs from one letter to another. Comma before a long with is it right? Is right? No, no. A long with مش محتاجة Should we use indentation before yours sincerely and doctor at the end of the letter? هو المفروض إن إحنا بنسيب سطر يعني بنسيب سطر وبعدين yours sincerely كوما وتحتها دكتور بشكل مباشر. Okay. فهي ال indentation دي بتيجي معك كده يعني يعني الناس بتسيب مساحة كده يعني. نسيب سطر فاضي ومسافة في كل بداية ولا ولا حاجة في حاجة واحدة. يعني هتسيب سطر ما بين كل paragraph والتاني. وبالتالي مش هتسيب مسافة في بداية الباراجراف يا إما العكس سيب مسافة في بداية الباراجراف وما بتسيبش سطر أيهما أفضل سيب سطر أحسن عشان عينيك وأنت بتراجع هاد ديتيريوريتد أوكي ديتيريوريتد إز أوكي هاد ديتيريوريتد إت ديبيندز على التنس اللي أنت هتستخدمه إنديكيتيف أوف لا إنديكيتيف أوف نوت فور كايندلي سند ذا لينك أوف ذا فيسبوك جروب وات فيسبوك جروب Uh, my Facebook group, it's OET Seekers 2018, Dr. Nisma Rabia. Uh, is it working so far? Uh, I don't know what is it. Okay. Uh, an MRI. Uh, MRI, خلاص جايبنا عليها. قلنا طالما بصوا يا جماعة أي حاجة هتذكر لأول مرة عشان بس الناس اللي لسه بتتلخبط في الـ في الـ articles. أي حاجة بتذكر for the first time هنقول um, A or N. Okay. ذكرت لتاني مرة هتستخدم معاها ذا. في حاجات لو أنت استخدمتها زي MRI, CT scan, حاجات اللي زي كده. You don't have to do this because it's already known. لكن an X-ray maybe and the X-ray results. Okay. Uh, however, or but which is one is better. طبعا هبدأ بـ however وأكيد هبدأ بعد كده هيبقى but. A kilogram. Okay. Shall I place a comma between a 30-year-old and who presented with? هو ال 30 year old المفروض هيبقى هي المفروض تبقى between two commas اصلا لان هي فريز يعني حاجه اعتراضيه بعد اذنكم يا جماعه اللي فاتح المايك اقفلوه بعد اذنكم يا جماعه اللي فاتح المايك اقفلوه 
okay? Mute your mic. Just mute your mic. That's it. All right? Uh, so it's better just to put a comma before and after it. طيب لو حطيت before when said after between who uh, presented and 30 year old فيها مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة المشكلة في اللي قبلها اللي هي a 30 year old يعني دي قبليها لازم تكون uh, refer to or refer into refer into your care and refer to you okay or to do something yeah. example to one visit letter زي بتاع مستر وير ده ده it's a one visit letter أنا ما أظنش إن هيجي وان فيزيت ليتر تاني و... ولو جه وما فيهوش أي مشكلة بتبدأ بالإنترودكشن بتاعتك عادي بتستخدم تودايز فيزيت عايز تعملها كلها بريزنت بيرفكت وبريزنت سيمبل ما فيهاش مشكلة خالص رايت right. وبعد كده بتعمل الكونكلوجن بتاعتك ما فيهوش حاجة يا جماعة الوان فيزيت ليتر بس هي الفكرة كلها إن أنت تعمل ستريتشنج تو يور سنتنسز بس ما تحطش بس إيه المعلومات كما هي يعني بدل مثلا تقول هي هاز فاميلي هيستوري أوف كذا ريجاردينج هيز باس his family history, comma, he has a strong one of Kaza related to his customers, right? A CT scan was ordered for him. لا, مش عايزين for him دي بعد كده, بعد إذنك. Why should I say for him? It's known يعني. آه, مش لازم نكتبها طبعا. Okay. Uh, thanks. So if I mentioned I'm writing to update is acceptable in the discharge? Yes, because... I, I will say I'm writing to update you on Ms. Johnson, who is discharged today. And I will tell you that the voice will purpose the voice. Okay, the voice will purpose must be the main uh, uh, purpose of the letter. And I it to she needs something, all right, which is the um, uh, which is the the update. Sorry, the follow up. والدستشارج ده الحالة بتاعتها أنا دايما الانتروكشنز بتاعتي دايما بقول في الكورسز بتاعتي بين كل حاجة في الانتروكشن الناس اللي دخلت IELTS قبل كده أو PTE فهمة اللي أنا بقوله ده كويس جدا الانتروكشن القوية بتضمن إن شاء الله إن انت تخش في الباند بتاعك uh, I'm writing in order to update you on Ms. Johnson's condition of, uh, أو Ms. Johnson who has recently أو who is being discharged after recently undergoing a uh, total knee replacement surgery, for example. Um, when I write chest examination revealed, I need article or no, because uh, chest examination, okay? Wallahi, yani, il afdanul, the chest examination revealed is so and so and so. The chest examination revealed so and so. But say, examination at Arab, we can chest, okay? Uh, ممكن تعيدي إذا ال discharge will ref and refer الدكتور يعرفه ولا لا طيب دلوقتي أنا عندي ال discharge عبارة عن إيه؟ patient قعد في مستشفى فترة معينة خلال الفترة دي عدى بكذا مرحلة أهمهم ال improvement في أجزاء ربما حصل complications في أجزاء deterioration في أجزاء أنا بحاول آخد ملخص التواريخ دي كلها ونصيحة لو جالكم discharge ومش عارفة أنا قلبي حاسس إن هو هيكون discharge ليه؟ Uh, لو جالكم discharge ما تقعدوش تكتبوا on كذا وتاريخه on كذا وتاريخ يعني هو he was admitted في يوم كذا و... ولو في حاجه بقى highlights يوم كذا مثلا حصل حاجه important ودينا rehabilitation يوم كذا وهكذا بالنسبه بقى لفكره ال ال idea بتاعت هو يعني referred لمين هيروح لمين؟ طبعا كل الليترز بيتكتب فيها كلمه ريفير. اوكي؟ طب هو ريفير لمين؟ هعرف منين؟ هتلاقي ان هو كاتب لك تو هيز دكتور او مثلا ابوستروف اس مع اسمه والدكتور بتاعه. فا اف هي از جوينج تو هيز دكتور هيز دكتور لايك مس باتي جونز اوكي او جونسون مس باتي جونسون بتاعت التوتال ريبليسمنت مش هحتاج اي ابديت مش بحتاج ان انا اكتب فيه السوشيال والميديكال والفاميلي هيستوري اوف ذا بيشنت لان هو رايح لدكتور هو يعرفه بالفعل. اما لو هو رايح لدكتور ما يعرفوش يعني فور اكزامبل الواحد وقع في الشارع تعب دخل المستشفى اكتشفوا انه عنده مثلا مشكله في القلب بعد ما عالجوه تمام قالوا له انت لازم تروح تتابع بقى مع كارديولوجيست حالتك. هنا هيروح لدكتور ما يعرفوش فبالتالي هنكتب كل حاجه يعني هيمشي كانه ريفيرال عادي بس فرق الداتا الكبيره اللي بعد كده ثواني كده 
ممكن خلاص for which have commas ممكن تحط قبل for which كوما لو عندك جملة طويلة شوية قبليها ما فيش جملة طويلة مثلا مثلا the patient is مثلا suffering from hypertension for which خلاص مش محتاجة كوما can we join our group uh, join your group my can can I join your group my exam in June if yes can you send me your number please uh, my Facebook group um it's it's there i'm going to um maybe find you the link here okay just a second my Okay. Here we go. Mm, no, 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 no. I'm trying. I'm trying to get copy the link. Okay. Ah. Uh. وللأسف مش عايز يعمل copy للينك I don't know why uh, I'm trying to make a copy here إن شاء الله يجي طيب نحن كده copy to clipboard آه ده, ده المفروض اللي هو ال Uh, doesn't want to actually oh, back the link group if you want to attend uh, that would be great uh, any reported uh, uh, if you if yes can you send me your number okay um yani uh, for numbers اللي محتاج أي حاجة بدون ما حد يزعل مني ده رقم المنسقة اللي محتاج لكورس أو محتاج يسأل على حاجة بس علشان أنا يعني الفترة اللي جاي ببقى مشغولة شوية مع بتوع 18 خمسة وعلشان أنا أحيانا مش بعرف أرد بس لو في حاجة يعني she, she responds back to me بتكلمني يعني تقلقوش she's my sister by the way so you don't have to worry she tells me everything uh, طيب Uh, any reported speech can be used in past perfect and do we do you recommend using it طبعا reported speech مش لازم استخدم الفعل بتاع reported speech نفسه في past perfect يعني ما اخدش reported had reported طب اللي بعديها حام في ايه like the patient reported that he had fell to kaza okay uh, بس uh, alright um, اسيمو حد تقريبا كان بينادي على حد اوكي ار وي يوزنج ارتيكل بيفور كف فيفر نو 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 دونت يوز اي حاجه لان هي الكحه كحايه واحده بس والفيفر جات له ايه يعني درجه واحده من درجات الحراره لا طبعا uh, كلمه هيديك يمكن كلمه بتتجمع فممكن هي هيديك سيفير هيديك بس غير كده لا هي في كورس اونلاين قريب اللي داخلين في يونيو اني كورس سون ان شاء الله في كورس ان شاء الله هيبدا اي جيس يوم سبعه برضه المنسقة هي اللي هتقول لكم يعني. Okay, excuse me, what do you mean by telling everything in the introduction, please? Uh, معناها إن أنتِ توضحي الغرض الرئيسي من الموضوع. يعني مثلاً أنا هبعت البيشنت ده عشان أبديت، مثلاً هبعته للدكتور بتاعه عشان هأبديت الدكتور بتاعه عن الحالة بتاعته. I'm, I'm, uh, يبقى I'm writing to refer this. Uh, I'm writing to refer. أو uh, oh, I'm sorry, I'm writing to update you. On Miss Mathalanisma's condition of Gaza, uh, your further uh, follow up would be highly appreciated. It's very important. Okay? Hi. Um, uh, excuse me, telling. Uh, is okay if we write today visit in past tense? 
it's not wrong يعني you will not get a penalty for it تمام مش هتتعاقب عليها يعني بس هو الافضل ان انت تعملها بريزنت ام if family history is irrelevant should be mentioned or not no don't mention irrelevant data uh, are we writing all the visits before today visit in one paragraph only يفضل لو هي هتقتصريها يكون افضل يعني On average, for how long shall I practice before applying for the test? Two months. Uh, otherwise, punctuation, please. Uh, otherwise, comma. Just a comma before it. Then, yeah, لو هتيجي في أول الكلام, otherwise, comma وبعديها جملة. Okay, لو جت في نص في نهاية الموضوع ممكن تيجي من غير كومة ممكن لو جملة اللي قبلها طويلة يبقى بيها كومة. Can I put comma before and لو هي بتربط ما بين جملتين yes okay لو هي nouns only no uh, thanks so much thanks so much thank you does a sentence uh, of uh, for any queries account from the words count لا ولو ما لحقتوش تكتبوها فالفضل لكم دقيقتين ثلاثة تراجعوا أفضل إن أنتوا ما تكتبوهاش وتقفلوا الليتر بتاعكم وتراجعوا الليتر بتاعكم، وأنا سألت رابيكا عن الموضوع ده أكتر من مرة وأكدت الموضوع ده. Today Mr. X presented with is uh, this right? Okay, very good. ما فيهاش مشكلة. She, she presented with cough and fever which were treated with كذا. Um, تمام، والله بصي يعني um, الحتة دي uh, يعني ممكن أقول uh, when she presented with cough and fever she was مثلا uh, prescribed so and so and so okay uh, يعني أنا قصدي بس إن أنتوا يعني إديها روح كده بالكونكتور يعني again please as I didn't hear it past tense in today's visit today's visit okay ما فيش مشكلة قلت ما فيهاش مشكلة بس النقطة إن أنا أفضل present perfect ما قدرتش تعمله وعملت today أوكي okay. مش هتاخد penalty يعني بس يفضل طبعا عشان تعمل verb variation today visit the tenses used present perfect أوكي okay. uh, in the first place ممكن معاه present simple uh, وطبعا past simple لو ما قدرتش أوكي okay. other questions Is there any skill to uh, select relative case notes or is it subjective? It's subjective. You have to think of what is the, uh, the problem, the main, the chief complaint, and to try to find all the relevant information. Don't write irrelevant things, okay? They must not be calumned with your family history. If it's not relevant, just don't mention it, okay? 18th May 2019. Ah. What is your opinion to write it like that in the exam date? It's okay. It's okay. It's all right. It just takes a lot of time. That's it. But it's correct. No problem with it. If I say on today's review, well, it's very well. Other questions? Okay, question here. Okay, I know it is out of point now. I know it's out of point now. What is it? Uh, what is out of point? What about past history? Can I skip it uh, to main issue of the case? Uh, I don't understand. 
يعني try to make it more clear because writing there's something wrong for which punctuation uh, ممكن أبيع كومة يا دكتور عادي ممكن من غير كومة خالص ما فيش مشكلة خالص okay is it okay to use present perfect if I say on today's review ما هو يا جماعة today ما لسه أنا قلت من شوية إن ال present perfect من أدوات الكلام عن الحاجات الحديثة اللي لسه حصلة فتمام جدا يعني If the letter, letter كده يعني trash, letter طريقة الحالات الكتبية دكتور M الرويني دكتور محمد الرويني صح? Letter كده اللي انت كتبها دي يعني trash, okay? Letter بال L-E-T-T-E-R Letter is one short visit only. Can we write irrelevant data? No, 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 you cannot. Don't write irrelevant data. Extend your sentences. Extend your sentence. يعني حد يمثال مثلا. In terms of the patient's past medical history, comma, he has no, مثلا, significant one except for كذا كذا كذا. بصوا كل ده كلام كتير. Right? لكن ما قلتش الحاجة بشكل مباشر. All right. ممكن حد يكتب لنا تاريخ الميلاد ميلاد الميلاد تاريخ الميلاد بطريقة صحيحة نمشي عليها عادي جدا حضرتك اكتبي كده يعني عايز تكتبي مثلا D O B وتروحي كاتبة مثلا خمستاشر ولا مثلا هكتب سبعة هكتب لكم تاريخ ميلادي يلا عشان تجيبوا لي عيد ميلاد حلو لما يجي يعني اوكي سبعة كده ثلاثة خمسة وثمانين اهو كده alright uh, طيب um, please can you arrange a speaking session for us this session has been very helpful thank you حاضر والله يا دكتور ماي على دماغي من فوق يعني هو احنا داخل علينا رمضان يعني بدات الدنيا تشد وتدريبات بقى واختصروا بيا من شويه قالوا لي هيبداوا التدريبات بكره كان عندي امل ان انا يعني اخد اجازه شويه بعد المدرسه بس اني هاو ان شاء الله يعني هحاول اظبط لكم حاجه قبل 15 18 5 عامين حاضر unfortunately but also better to avoid or it's okay unfortunately don't you ever write unfortunately fortunately luckily unluckily Okay, likelihood, likely. The things you all avoid, avoid them. But okay, but if you want to use them, use them. However, the first one, also okay, no problem. But let's be careful. Also, also, not connecting two sentences. He also has, for example, blah blah blah. Okay. Okay. How can I write the date of birth? Okay, we answered that. Uh, referring Mr. X DOB كذا ماشي طبعا DOB ممكن تحطوا نقطتين وممكن ما تحطهمش uh, بس DOB بلاش النقط اللي في النص دي yeah, عشان هي مش initials please listening is very hard for me I tried many techniques but it doesn't help طيب uh, ال, uh, السؤال دلوقتي هل أنا وأنا بسمع مش فاهم الكلام اللي بيتقال ولا uh, فاهم الكلام بس مش عارف أج... مش ملاحق لو مش ملاحق يبقى السكيل بتاعتي عايزة تقوى لو عندك لو انت داخل 18 خمسة وبتحل اقل من يعني ما بتجيبش ال 28 مثلا اجابه صحيحه ما تخشش الامتحان دلوقتي انا صريحه مش مش هينفع ان انا اضحك عليك هو متى استخدم كوما بحس ان الليترز كلها كوما ها <تصفيق> الكوما دي يعني حسب ال ال الكونكتور اللي هتستخدميه في كونكتور زي ان اديشن ذير فور كونسيكوينتلي الحاجات دي لما بتيجي في نص الجمله بيجي قبلها سيمي كولون وبعديها كوما عندك افتر وبيفور لما يجوا في اول الكلام يجوا في النص ما بينهم ما بين الجملتين كوما فايت ديبندز على طبعا الكونكتور اللي انت هتستخدميه وات تايبس اوف ليترز ار ريكوايرد اذر ذان ريفيرال اند ديسشارج عندنا ريفيرال ديسشارج ابديت Urgent admission, urgent referral, urgent admission, زي بتاع ستة عشر ثلاثة و urgent referral ست ستة أربعة. وفي warning وفي advice, بس warning للفارماسيس أكتر. 
لو سمحتي لو حد مستواه عادي يعني مش بيتفرج على اجنبي كتير او مش بيتعامل كتير بالانجليزي ومدارس حكوميه انا مدارس حكوميه وافتخر محتاج وقت قد ايه علشان يعدي اعملي تحديد مستوى اوكي او اعمل تحديد مستوى وشوف لو انت اقل من الانترميديت ممكن اربع شهور او خمس شهور لو انت انترميديت وما اعلى من ذلك ممكن يكون شهرين بالكتير should we put a dot after Mr. or Mrs. عادي عايز تحط حط مش عايز تحط ما تحطش uh, what about past history can I escape it if irrelevant اه طبعا to main issue of the case like if patient has depression and complains now from back pain اه مفيش مشكلة الا لو بياخد دواء ممكن يكون متعارض مع ادوية ال الانالجيسيا اللي بياخدها او حاجة زي كده انا اكبر منك بخمس سنين طيب شكرا شكرا يا فندم <تصفيق> خلاص انا اللي هجيب الهديه از ذا ديسشارج ليتر كومن اند وين ذا لاست تايم ابيرد ان ذا اكزام ديسشارج اخر مره اي ثينك في نوفمبر وات از ذا نمبر اوف وورد اكسبتد اي مين وات از ذا ماكسيمم نمبر اب اند داون يعني 230 240 ده اخر واقل حاجه 170 uh, how can i defer a test Uh, you can do this from the website. يعني خش على الاكونت بتاعك هتلاقي فيه تشويس كده ديفير. Where can I do self-assessment exam? Is it reliable? Uh, there are online uh, tests, a lot of online tests. You can do it, um, especially the Cambridge ones, the Oxford ones. They are all available online and for free. يعني لو بجيب في الليسننج من 31 29 بعد تدريب كتير قوي ادخل الامتحان في مايو عادي ولا اجل احسن لا خش انا داخل شهر 6 اوقات المشكله في فهم الكلام بس ده نادرا غالبا مشكله مش بلحق اكتب بسرعه الليسننج ايه افضل طريقه طرق لتحسين الاستماع اسمع بره الاو اي تي الفتره اسمع تيد توكس وتعلم ان انت وانت بتسمعهم تيد توكس او الامتحانات القديمه بتاعت الاو اي تي القديمه اللي هو بارت بي في الليسننج من غير أسئلة خد نوتس أنت معاه درب نفسك إن أنت تسمع وتاخد نوتس هيفرق معاك جدا وأنا أرشح دي كمان عن تيد توكس How can I improve my reading skills please أول حاجة اقري article كل يوم بس بمحدد بوقت يعني ما تقريش word by word ممكن برضو تستخدمي الارتكلز بتاع part B القديم بتاع ال OET القديم اللي في الريكولز القديمة موجودة في الجوجل درايفز اللي موجودة عندكم على فايترز آه المفروض ان ال 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 ده لما تيجي تقريه تتعودي ان انت تقري آه first sentence وال last sentence of each paragraph وتحاولي تفهمي ال overall وبعد كده تبتدي تحلي بقى الامتحانات العادية بتاعتك بتاعت او اي تي تو الامتحانات القديمة يا دكتور ال articles او ال listening part B او ال articles part B في الريكولز القديم اوكي آه الغلطه في الاستهجاء في اجابه الاستماع تحسب غلط اه اوكي Okay, thank you. Welcome. HDL, LDL, articles before them or not? No. إلا لو هتستخدم كلمة level. The HDL level. ده هنا ل level. ممكن link من فضلك. طيب ممكن تدوني ثانية. يعني هو إيه؟ بدنا يوصل بس عرفت بعد دي. لا. هم مش لقل وقت دورات. Right. Uh, at the end of the notes, I mean the plan, there is always recommendations like a referral to a physiotherapist was arranged, the IQ is who must be the ref do the referral, me or the physician. الريكومنديشنز اللي في الاخر دي بتكون للدكتور فهو اللي هيطلب منه يعني هبقول له كمان يا ريت تعمل له ريفيرال 
لل هحاول اجيب لكم اللينك واحطه في في يعني لما تنزل المحاضره دي هعملها في بوست بلينك بال بالسكرين شوتس في سوري في التعليقات واحط لكم لينك تحديد المستوى فيه ان شاء الله اوكي Uh, the diseases names take an article or not? No articles before diseases name. Okay. If you have a new course, you can do it. I'm going to ask you. 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 آه والكورس المخفض اللي مع دكتور محمد كمال الفرق اللي ما بين الاثنين يا جماعه آه اولا كورس محمد كمال دكتور محمد كمال آه العدد فيه كبير جدا آه وعدد التصحيحات فيه قليل عن الكورس بتاعي انا بصحح 20 لتر تقريبا في الكورس بتاعي او ميبي زياده لكن بما ان العدد كبير في الكورس بتاعه فانا للاسف بصحح للشخص 10 وربما هيبقى بعد كده الجروبز اقل من 10 آه بس هو ده الفرق لان يعني هيبقى صعب لان هم ممكن ناس طالبه ان هي تبقى في حاجه مخفضه قوي مقابل ان هي تاخد عدد لترز قليل وتاخد كورس طويل. لكن الكورس واحد بدرس بنفس الطريقه بس الفكره العدد طبعا بيفرق كتير جدا في في التصحيح. طيب اصلي العشاء وادعي لك ربنا يكرمك ربنا يكرمك سوري <تصفيق> ربنا يكرمك يا رب ولك المثل ان شاء الله. Uh, this sentence the patient mentioned that he hadn't been doing the exercise which was Recommended in the last in the last visit, right or wrong? Excellent, Mr. Best, right. Please, can you advise how to improve my selection of relevant and irrelevant notes? Record the first, the main, main head of the question. اعرفوا افهموا كويس قوي. بعد كده ابتدي تحرك على the plan فوق اطلع فوق. Okay. افهم ال the الموضوع نفسه. أم... يتكلم في ايه من خلال انك تفهم today's visit والبلان بتاعتها وبعد كده ابتدي اقرا الاول ما تاخدوش الليتر من الاول للاخر بقوا من الاخر للاول يعني اقرا الاول الهيد اوف ذا كويستشن عشان تعرف نوعه وبعد كده ابتدي اطلع لtoday's visit حدد المين المين كومبلينت بتاعتك ايه هي بالظبط اللي هو النهارده هيروح بيها وبعد كده ابدا امسك الليتر من اوله آه طيب نقدر نحجز ازاي اه طيب بصوا يا جماعه اللي عايز اي حاجه بالنسبه للحجز 012 00 411 511 كوردينيتور استاذ سمر ماي سيستر ويل هيلب يو اراوند اوكي ااا انفلاميشن انفلام ااا انفلاماتري اي ثينك اتس انفلاماتري باول سيندروم ااا ام Uh, with or without articles? No, without articles. خلاص باقي يومين نقدر نحجز ازاي؟ طيب كلمها ان شاء الله لو في مكان هي مش هتتاخر اكيد. عايز احضر كورس سبيكينج بس ينفع؟ ينفع طبعا جدا مش اي مشكله برضو تواصل معاها وهي هتقول لك ايه الدنيا تمشي ازاي. Inflammatory bowel disease article or no article? Um, لا ما فيش ما فيش articles. Spelling mistakes in listening uh, طبعا او بتتحسب للاسف اوكي okay. انا ما فهمتش حضرتك تقصدي ايه اني اسمع listening part B انا بتكلم ان انت لو مش ملاحق لو مش بتلحق اتعلم تسمع حاجه فترتها طويله وتاخد نوتس عليها طيب ازاي اسمع حاجه فترتها طويله واخد نوتس عليها بان انا اسمع اوديو um, مثلا uh, زي uh, زي التاد توك حد بيتكلم لفتره واخد نوتس وهو بيتكلم تمام عشان ابقى ملاحق اكتب اخد نوتس واسمع الموضوع ده بيدربك ان انت تبقى ملاحق ما بين السمع والكتاب مستر تايلر از ان الكهوليك اند ا هيفي سموكر لاند سكيب جاردنر رايت لا رونج طبعا لان ما ينفعش اكتب كلمه الكهوليك يعني زي ملخص كده يعني اعتبر نفسك حاجز سوري بتحضر بتحضر محاضرة الكلية عندك وبتاخد نص ورا الدكتور اللي انت بتسمع له بس أيوة الله ينور عليك كأني بطلع الداتا المهمة sorry again this sentence the patient mentioned that he had not been doing the exercise which was recommended in the last visit because of being busy at work اه تمام مظبوطة برضه حلوة جدا العفو يا دكتور محمود أو دكتور محمد 
كوما اه عشان بيكوز تمام وعشان ويتش واز ريكومندد تمام مالها زي الفل لو كان فيها حاجه كنت قلت لك هو بالعافيه اخطاء بالعافيه <تصفيق> اوكي تمام When to use past perfect in reported speech? Please give me an example. I couldn't understand it at all. شايفة تلاقي كده واحد اتنين تلاتة شايفة الجملة اللي فوق دي اللي الدكتور مصطفى كاتبها هو ده. هتستخدمي mentioned. Okay. هتستخدمي reported. هتستخدمي stated. هتستخدمي claimed. أي واحد من دول. الجملة اللي تيجي وراها ذات وجملة. الجملة تيجي past perfect. هو التسعين ثانية. Seconds. The before listening C. Do I do the film? It's supposed to read the film. The question. Which had been recommended or which was recommended? Well, not which was recommended. Easy, because the verb is essential. You have time mentioned past. The had had not been doing that before. So which was recommended? Easy. No problem. هاي آه. يا زينه وايكم انا انا اتشرفت بيكم جدا بجد والله اتشرفت بيكم جدا وفرحانه بيكم قوي شرفتوني النهارده واتمنى ان اكون فعلا كنت هيلبفول تو يو ان شاء الله باذن الله يعني هحاول بقدر الامكان ان احنا اظبط او انسق Uh, speaking session نعمل فيهم برضو five role plays uh, هتقول ايش معنى five ما اعرفش هي بتطلع معايا كده يعني اوكي فان شاء الله خير باذن الله uh, never less and none the less day however الاثنين جمال جدا ما فيهمش اي مشكله شكرا جزيلا ليكم وبالتوفيق ليكم يا رب والناس اللي داخله 18 5 شدوا حيلكم ما تخافوش الامتحان مش صعب والله أنا عارفة إن في ناس بتخش تقول كلام بيخوف شوية والله الامتحان ما صعب في ناس كتيرة ما بتاخدش كورسز وبيأدوا أداء فوق الرائع فوق الرائع في ناس بتاخد كورسز وما بتأديش الأداء المطلوب الفكرة كلها ركز في النوتس بتاعتك لو أنت بتاخد نوتس آه سوري بتاخد كورس ركز يعني نصيحتي لأي حد بياخد كورس معايا أو مع غيري يومين دول يومين تركيز أركز على المستيكس بتاعتي أنا عندي مستيكس إيه أفتح الحاجات اللي اتصححت وأبتدي أبص عليها آم. بعد كده لو انا عندي ما باخدش كورس ممكن اشوف الليترز اللي بتنزل المصححه من بنش مارك او واتس ايفر ابص عليها لسه معاك وقت انك تصحح مع او اي تي اونلاين او مع بنش مارك وده هيفيدك كتير طبعا عشان تعرف انت ما صححتش ولا ليتر اتمنى انك تصحح ريدنج والليسننج حلو كل يوم امتحان اعملوا يوم موك تيست لنفسكم جاوا بدري اصحوا الساعه 8 9 الصبح بالكتير ابدا الامتحان اعمل لسنين وراه ريدنج وراه رايتنج هتحس بان فعلا بالضغط انا بعمل ده في المكتب بحاول كل شهرين على الاقل اعمل موك تيست ان شاء الله هكتر الموضوع ده الفتره اللي جايه بس بعد رمضان باذن الله وهنزل مواعيده على فايترز كمان ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير وشكرا ليكم ذا بيشنت منشن ذات هي هادنت بين دوينج ذا اكسرسايز ويتش واز ريكومندد ان ذا لاست فيزيت بيكوز اوف بينج بيزي ات ورك الجملة دي لو ما استخدمناش كوما عادي أم... لا قبل بيكوز بس لازم يفضل فيه كوما أم... مش عشان حاجة عشان الجملة اللي قبليها بس طويلة جدا يعني أم... ممتحنة شهر خمسة وعندي مشكلة في الفلوينسي اتدربي كتير حاولي تعملي كل يوم رول بلاي مع حد ينفع نعمل امتحان اشتغلناه قبل كده ولا لازم جديد حاولي يكون حاجات جديدة ما قدرتيش ابداي بأول واحد انت عملتيه خالص عشان تكوني تبقي شوية تمام شكرا لكم شكرا لك جزانا واياكم اشكركم اشوفكم على خير هاف ا لافلي نايت ان شاء الله اول ما تنزل المحاضره هنزل لكم التسجيل بتاعها ومعاها السكرين شوتس بتاعه اللي صححنا صباح على خير شكرا لكم كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين 
رمضان كريم عليكم والناس اللي داخله شهر خمسه ربنا معاكم يا رب ربنا معاكم يا رب وان شاء الله ربنا يقدرنا على الجروب اللي محتاج حاجه نقدر ان احنا نرد عليه ثانك يو شكرا ليكم اشوفكم على خير وحضرتك طيب شكرا ليكم سلام عليكم سلام عليكم